ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஐடிபிஐ கொஷின்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஐடிபிஐயில் எந்த மாதிரி குவான்ஸ் கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்றத ஒரு சிம்பிள் செட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் சீரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் அதேமாரி டுவெண்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி டூவோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தேர்ட்டின் இருக்குது ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீயோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெவன் இருக்குது ஸோ லெவன் அண்ட் தேர்ட்டின் வந்து மாற்றி மாற்றி வர மாதிரி இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வந்திருக்கும் தேர்ட்டின் வந்திருக்கும் ஸோ தேர்ட்டின் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீயோட தேர்ட்டின் ஆட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது கரெக்டான செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு திரும்ப லெவனால் வந்து இது ஆட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்றது கரெக்டாக கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இதெல்லாமே நியரஸ்ட் நம்பராக தான் இருக்குது பட் வந்து பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அடுத்து இதை டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு கிடைக்கும் இதை டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்னு கிடைக்கும் இதெல்லாத்தையும் பாருங்கள் வந்து சிக்ஸு டுவெல்லு எயிட்டீன் அந்த மாதிரி போதா இது எல்லாமே வந்து சிக்ஸோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வந்திருக்கும் டூ சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்திருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் அதில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் ஸோ அது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயோட டூ பாயிண்ட் ஃபோரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டென் பாயிண்ட் செவன் கிடைக்கும் ஸோ அது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது ஒன் நைன்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதிலே நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் நைன்ட்டி ஒன் வரும் இதை வந்து ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா சாரி நைன்டீன் வரும் அதே இது வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா அடுத்து இதை டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தனா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா செவன்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இதெல்லாமே எப்படி இருக்குது ப்ரைம் நம்பர்ஸாக இருக்கா செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் கிடையாது ப்ரைம் நம்பர்ஸாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து வேறு எந்த நம்பராலையும் டிவைட் ஆகாது இல்லையா ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸாக இருக்குனா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடி என் அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் ரைட் சைட்லேருந்து வந்து இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்த ப்ரைம் நம்பர் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குமா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயோட டுவெண்ட்டி நைனை வந்து சாரி ஒன் நைன்ட்டியோட டுவெண்ட்டி நைனை ஆட் பண்ணோன்னா டூ ஒன் நைன் கிடைக்குதா ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு இருக்கா இதை வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆர்டர் எதுவுமே வராது நம்ம இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சிக்ஸோட இன்ட்டு டூ பண்ணால் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல்னு வருமா சாரி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல்னு வருமா ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா அடுத்து இதை எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டீனோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் ஒன் பண்ணால் தேர்ட்டி எயிட் கிடச்சிருமா அடுத்து இந்த தேர்ட்டி எயிட்டோட அடுத்து இந்த ஆர்டரில் என்ன வரும் டூ த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோரா இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே மைனஸ் ஒன் பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப வந்து ப்ளஸ் ஒன் பண்ணலாமா இதை இப்படி பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ கரெக்டான செக் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த நம்பரை செக் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயோட இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணி மைனஸ் ஒன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீன்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இங்கே டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ கிடைக்குமா அடுத்து இதில் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி கிடைக்கும் அடுத்து இதில் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோன்னா டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் இதில் பார்த்தா தெரியுதுன்னு உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா இன் டூ த்ரீ பண்ணிக்காங்களா டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஒன்னா எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயா அப்போ இதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் இருந்திருக்கும் அந்த நம்பரோட இன்ட்டு த்ரீ பண்ணி தான் தான் நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி செவனுன்றது எந்த நம்பரோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கும் நைனோட மல்டிப்ளை பண்ணால்
இது வந்து இங்கே மைனஸில் இருக்குது ஸோ இதை அடுத்து இதை இதை வந்து இதோட மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு அப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்த வேல்யூ கிடைக்குமா மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் டூ நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன்று இருக்குமா அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே மைனஸில் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த நம்பர் இந்த சைடு கொண்டு போனால் நமக்கு என்ன என்ன ஆகும் இந்த இங்கே வந்து டுவெல் தௌஸ் சாரி ஒன் டூ நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு இருக்குது இந்த ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் இந்த சைடு கொண்டு போனால் மைனஸில் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி மாறுமா ஸோ இதை நம்மளுக்கு இந்த சைடு வந்து இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் நம்மளுக்கு வே வேல்யூ வந்து ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜீரோனு கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரைட்டாக இதிலே கேன்சல் பண்ணிடலாமா இதில் கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு கிடைக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து செவன்ட்டி டூனு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வந்து இதை கேன்சல் பண்ணால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டீன் ஆகுமா தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் மைனஸ் நைன்டீன் கிடைக்கும் இந்த சைடு டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் செவன்ட்டி டூன் இருக்குது அப்போ செவன்ட்டி டூவோட டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த சைடு என்ன கிடைக்கும்னா நைன்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த நைன்டீனை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா ப்ளஸில் வந்துடும் ஒன் ஒன் ஃபோர் தான் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இந்த டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வந்து ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவை விட கம்மியாக இருக்கப்போ இந்த அப்படியே வந்து விட்டுலாம் ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட்டுக்கு சா பா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைவை விட அதிகமாக இருக்கா ஸோ நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரண்டையும் மைனஸ் சாரி ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இரண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து லெவன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி டூனு கிடைக்கும் இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு டிஜிட் தள்ளிங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு புள்ளி வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை ஒன் ஃபோர் நைன் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ எயிட் நைன் ஃபோர் எயிட்னு கிடைக்கும் இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி வந்து புள்ளி வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் நாட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோனு கிடைக்கும் அவங்க அப்ராக்சிமேட்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளால் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு டூ டபுள் நைன் டூ நைன்னு கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் மல்டி ஆட் பண்ணோன்னா நைன் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செவன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணும் ஒன் எயிட்டின் கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டூ டெக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பண்ணணும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டின் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டின் கிடைக்கும் அடுத்து ரூ டெக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு டூ எயிட்டின் கிடைக்கும் இந்த சைடு ஒரு ஒன் எயிட்டி இருக்குது அந்த ஒன் எயிட்டி இந்த சைடு கொண்டு வந்து மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ ரூ ரூட் எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஹண்ட்ரட் எக்ஸோட வேல
um, the percentage of items produced by the six different companies la vandu evlo percentage of items vandu produce pandranga nu kuduthirukanga adha vandu company a oda nu mattum evlo produce pandranga nu thaniyave kuduthiranga so the 11 percentage da vandu anga enna kuduthiranga 3960 appdi solli kuduthiranga so adutha b c d la vandu adachu kandupidichalama ipo the 11 da vandu 3960 na 15 percentage evlo nu kandupidichalama ஃபஸ்ட் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ்ட் பை கம்பெனி ஏ சி எஃப்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் அடுத்து சிக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா சியோட பர்சன்டேஜ் வேலி வந்து ஃபைவ் ஒன் இருக்கா ஸோ இந்த லெவன் தான் வந்து த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோனா ஃபைவ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ சியோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் அடுத்து எஃபோட வேல்யூ என்ன கண்டிக்க சொல்லியிருக்காங்க எஃபோட வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி செவன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ லெவன் தான் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோனா அந்த டுவெண்ட்டி செவன் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா எஃபோட வேல்யூ கிடைச்சிருமா இது வந்து சியோட வேல்யூ ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் போட்டோன்னா உங்களுக்கு எஃபோட வேல்யூ என்னன்னு கிடைக்கணும் நைன் செவன் டூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ்ட் பை கம்பெனி ஏசிஎஃப்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏவோடது த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ அடுத்து சியோடது ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ எஃப்ஓடது நைன் செவன் டூ ஜீரோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டின் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் அடுத்து என்ன கொடுத்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை பி அண்ட் இன்னு கேட்டிருக்காங்க பி அண்ட் இ குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பியோடது வந்து இங்கே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து இயோடது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அவங்க என்ன கே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஏவோடது இந்த லெவன் பர்சன்டேஜ் தான் அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோனு தெரியுமா பி அண்ட் இயோட டிஃப்ரென்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன்க்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கும் ஃபிஃப்டீன்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நைனா இப்போ நைன் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்துருமா த்ரீ டூ ஃபோர் ஜீரோ ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சது ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் டிஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் த கம்பெனி சி அண்ட் டி ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர்ஸ் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் ஓகே சி அண்ட் டியில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பர்சன்டேஜில் இருக்க வேல்யூஸ் ரேஷியோவில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா சிக்கு வந்து இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு இருக்கா ஏவோட வேல்யூ வச்சு அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு சியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்குமா இந்த தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல தான் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டி டிஃபெக்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல செவன்டீன் பர்சன்டேஜ்னு போட்டால் எயிட்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ நாட் சிக்ஸ்னு கிடைக்குமா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃபெக்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டியில் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா டியில் வந்து இங்கே எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ்னு இருக்கா அப்போது இந்த லெவன் தான் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோனா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இது டியோட வேல்யூவா அப்போ டியோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும்னா சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இந்த சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் தான் டுவெண்ட்டி வந்து டிஃபெக்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பை ஃபோர்னு போடலாமா இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ரேஷியோ இதுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா செவன்டீன் இஸ்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை கம்பெனி இ இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஆல் கிவன் கம்பெனிஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல் கிவன் கம்பெனிஸ்னா இந்த தனித்தனியாக வந்து எல்லா பர்சன்டேஜையும் வேல்யூ வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லெவன் வந்து த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ ஃபைவ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போமா இப்போ அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன கிடைக்கும்
36,000 அப்படிን கிடைக்கும் இந்த 36,000 ஓட ஆவரேஜ்ல தான் வந்து எத்தனை परसेंटेज னு கேட்றாங்க ஈயோட ஈ கம்பெனி प्रोड्यूस பண்றது இதோட ஆவரேஜ் னு எடுத்தனா டிவைடட் பை 6 போடலாமா மொத்தம் வந்து 6 வேரியபிள் இருக்கா சோ டிவைடட் பை 6 போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 6000 கிடைக்கும் இதான் ஆவரேஜ் எல்லா கம்பெனிஸோட ஆவரேஜ் அவங்க நம்பர் ஆஃப் ஐட்டम्स प्रोड्यूस्ड பை ஈ ஈ ல சாரி இந்த ஓவரால் கம்பெனில ஆவரேஜ்ல ஈ வந்து எத்தனை परसेंटेज னு கேட்றாங்க சோ ஈயோட என்ன இருக்கு 8000 कंपनी இந்த 9720 டோட்டலா வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சது எல்லா கம்பெனிஸோடதையும் நம்ம ஆட் பண்ணா நமக்கு 36000 கிடைச்சதா இல்ல சென்ட்ரல் ஆங்கிள்னு கேட்டிருக்காங்க परसेंटेजனா நம்ம வந்து 100 போடுவோம் சென்ட்ரல் ஆங்கிள்ல என்ன போடுவோம் 316 போடுவோமா சோ இத கேன்சல் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 100 னு கிடைக்குமா 00 கேன்சல் பண்ணிரலாம் சோ இந்த ஒரு ஜீரோக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சனா நமக்கு வந்து 97.2 அப்படினு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் 97.2 டிகிரின்றது ஆன்சர் சோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்காங்க இந்த கிளாஸ் ஆஃப் 75 ஸ்டூடண்ட்ஸ் 1/5 ஆஃப் தி टोटल நம்பர் ஆஃப் गर्ल्स அண்ட் 3/5 ஆஃப் தி टोटल நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஜாயின் ஏ கிரிக்கெட் கிளப் னு கொடுத்திருக்காங்க இஃப் தி टोटल நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஜாயினிங் இன் தி கிளப் வந்து 27 அவங்க வந்து பாய்ஸ் வந்து எவ்வளவு வந்து கிளப்ல ஜாயின் பண்றாங்கன்னு ஸ்ட்ரைட்டாவே கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க பாய்ஸ் வந்து 3/5 தான் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க பாய்ஸ் வந்து टोटலா 5 இருக்காங்கனா அத 3 தான் வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த கிளப்ல ஜாயின் பண்றாங்க அந்த கிளப்ல ஜாயின் பண்றவங்க தான் என்னன்னு கொடுத்துறாங்க 27 னு கொடுத்துறாங்களா அப்ப அந்த 3 தான் 27 அப்படினா 5 எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சா टोटल வாய்ஸ் கண்டுபிடிச்சிரலாமா அப்ப இத கேன்சல் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து 45 னு கிடைக்கும் இந்த 45 தான் அப்ப வந்து टोटल வாய்ஸா இருப்பாங்க அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க टोटலா 75 ஸ்டூடண்ட்ஸ் னு கொடுத்திருக்காங்களா टोटலா 75 ஸ்டூடண்ட்ஸ்ல பாய்ஸ் மட்டுமே 45 இருக்காங்கனா அப்ப இதில இருந்து இத மைனஸ் பண்ணா நமக்கு வந்து गर्ल्स எவ்வளவுன்னு கிடைச்சிடுவாங்களா அப்ப गर्ल्स என்னவா இருப்பாங்க 30 இருப்பாங்களா இந்த 30ல 1/5 ஆஃப் தி गर्ल्स மட்டும் தான் என்ன பண்றாங்கன்னா கிளப்ல ஜாயின் பண்றாங்க அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அப்படி இருக்கப்போ வந்துட்டு இதோட ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க பாய்ஸ் அண்ட் गर्ल्स வந்து கிளப்ல ஜாயின் பண்றவங்களோட ரேஷியோ என்னவா இருக்கு அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் இதுல வந்துட்டு பாய்ஸ் வந்து 27 வந்து கிளப்ல ஜாயின் பண்றாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இப்போ गर्ल्स வந்து 1/5 வந்து கிளப்ல ஜாயின் பண்றாங்க அப்படினா இதுல 1/5 னா என்னன்னு கிடைக்கும் நமக்கு सिक्स इन करेक्ट माम अपन द थर्ड टीला सिक्स मेंबर्स है ना पढ़वाएंगे गर्ल्स वन द क्लब ला जॉइन पनीर पाएंगे द रेशियो पिटना टोटल नंबर ऑफ बॉयज वन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जॉइनिंग द क्लब ओके बॉयज वन द हमने कौन द क्लब ला जॉइन पढ़वाएंगे ट्वेंटी सेवन ने तेरी हो गर्ल्स वन द जॉइन पढ़वाएंगे सो टोटल वो अंत क्लास एजा एटीन सारी एटीन टू वन फाइव पड़ो अब कौन तौस टू हंड्रेड क्लास वो टोटल एल बॉयसो एज वो तौस टू हंड्रडा अत आवरेज एज आफ ग्रूप आफ फिफ्टीन बॉयस क्लास वो सिक्सटीन इयर्स कुटर अब और फिफ्टीन बॉयसो मट आवरेज एज वो सिक्सटीन कुटर सो इत मल्टिप्ले पड़ा वो फिफ्टीन बॉयसो एज मैं कैपिटा सो इत मल्टिप्ले पड़ा कू फार्टी कैक्स्ट को आवरेज एज आफ अनदर ट्वेंटी फैव बॉय फिफ्टीन पोह इन ट्वेंटी फैव बॉयसो एज कोटर आवरेज वो फोर्टीन को सो ट्वेंटी फैव इंटू फोर्टीन पड़ोना इन ट्वेंटी फैव बॉयसो एज कैपिटा इतना मल्टिप्ले पड़ा वो थ्री फिफ्टीन क அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ரிமைனிங் பாய்ஸ் னு கொடுத்திருக்காங்க டோட்டலா அந்த கிளாஸ்ல வந்து மொத்தம் 80 பாய்ஸ் இருக்காங்க இதல வந்து அவங்களே வந்து ஒரு 15 கு ஒரு 25 கு வந்து என்ன ஏஜ் னு நமக்கு வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க இதrente ஆட் பண்ண நமக்கு வந்து 14 கிடைக்குதா அப்ப அந்த 40 அந்த 40 பாய்ஸ் தவிர பேலன்ஸ் ஒரு 40 பாய்ஸ் இருப்பாங்கல அந்த 40 பாய்ஸோட ஆவரேஜ் என்னவா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம் இதrente ஆட் பண்ணலாமா இதrente ஆட் பண்ணி इतना मैनस पड़ा टोटल एज्ल मैनस पड़ा बेलस अट्टि बॉयसो एज कवरेज कटा अज्ज डिडड फार्टि पटा कैनस कड़चिमा सो इतना आड पड़ा नमक वो 
519 kadeko. The 590 is 1200 minus panna 610 This 610 the balance of 40 boys age. the 40 boys average So, 40 40 15.25 So, first option is the answer. Next day, a boat moving upstream covers 60 km in 4 hours. Upstream is a boat on 60 km in 4 hours. Travel is the speed. Distance is the speed. Then, the speed is the speed. Then, the speed is the speed. Then, the speed is the speed. speed is the speed. Then, the speed is the speed. Then, the speed is the speed. Then, the speed is the speed. 20 km. We know the water speed. We know the water speed. We know the water speed. We know the upstream speed. We know the water 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 speed. We know the upstream mode of formula. Water speed minus water speed. We know the upstream is 15. Water speed is 20. Water speed is 20. This is the side point. Minus 5. This is the minus water speed. So, the minus minus cancel the water speed in and 5 and Kadekuma. What is the distance covered by the boat in 4 hours rowing downstream? That is the boat in downstream water speed. Sorry, downstream 4 hours travel and travel. What distance is the travel? Now, we have the upstream boat speed and water speed minus. Downstream line up boat speed and water speed. Add panoma. Abhi add panoma. Yeh mande water speed five in rakhe, boat speed twenty in rakhe. So downstream water speed ena varko twenty five in karega ma. In the twenty five twenty five speed la four hours la yeh wala distance travel pande na. Distance equal to speed into time ma. Distance na kanda pike no. Speed mande twenty five in rakhe. Time mande yeh wala kutra kanga four hours in kutra kanga. So twenty five into four porta na mande kena karega. Hundred ne karega ma. Apa yeh wala distance mande adu travel pande karna hundred kilometer travel pande ko. So third option na answer. Next one, two years ago, the ratio of Sammy's age and Nithin's age was 1 is to 3. So, this is the present. Two years ago, Sammy and Nithin's age and ratio is 1 is to 3. That is 10 years from now, the ratio of the respective ages will be 7 is to 9. In the present, 10 years ago, Sammy's and Nithin's age is 1 is to 9. 9 is equal to 9. Now, what do we do here? We equal to the ratio of the ratio. Total years are equal to the age. So, this is the difference between 6 and 6. So, this is the 6th difference between 6 and 12 years. What do we say to him? If Amy is 4 years older to his brother Nithin. What is the present age of Amy? Nithin is equal to the age of Nithin. Then, what do we say to him? 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 Now, the 3 is 6. That is, the age of 2 years is 6. Then, what is the age of 2 years? 8. Now, the age of 2 years is 8. The age of 2 years is 4 years. Then, the age of 2 years is 8 plus 4. Then, the age of 2 years is 12. Then, the age of 2 years is 12. Then, the age of 2 years is 12. Then, the answer is the fourth option. Next, the age of 2 years is 1 is to 3. The age of 2 years is 1 is to 3. The age of 2 years is 1 is to 3. The area of the rectangle is the ratio of the rectangle to the perimeter of the rectangle. That is the ratio of length and breadth. The length is 6x and breadth is 5x. That is the ratio of the rectangle. The length is the length of the rectangle. The length is the length of the rectangle. The area of the rectangle is the length of the rectangle. L into B. At the area, rectangle of the perimeter formula is 2 into L plus P. This ratio is 60 by 11. Now, if you substitute the L and B, you can substitute the value. If you substitute the value, it will come to 6 into 5 is 30. Now, x into x, x square is 1. Divided by 2, 2 into L plus P. L plus P, if you add 11x, it will come to 11x. टू आ मल्टीप्लाई पनाम लोग क्या ना करेगो नर्तुल 22 एक्सन करेगो माँ इधर दा वंदे 60 बाय 11 आ रखे इधर कैंसल पनाम नर्तुल टू वरो इधर एक्स को एक्स कैंसल आए डो ये वंदे वन ने टोन रखो सो एक्स वंदे नमले क्वालिटी वंदे फोर अभीन करेगो 
x oda value 4 na l oda value enna varukum 6 into 4 potta na namakku vandu 24 nu kadaikuma avanga adha ketirukanga rectangle oda length dhaan ketirukanga so 24 units endra da answer so fourth option da answer two mixtures a and b have alcohol and water in the ratio 2 is to 3 and 3 is to 4 rendu mixture irukku nu solirukanga okay va rendu mixture irukku one vandu 2 is to 3 idha vandu a nu vechikalam innor mixture enna irukku 3 is to 4 nu vechikalam adutha if 20 liter of mixture was uh, okay a in the a la nu 20 liter um b la nu 28 liter um enna pandranga velila eduthu adha innor mixture ah vandu convert pandranga appadi convert pannum bodhu adha la vandu alcohol water oda ratio vandu enna va irukum appadi solli ketirukanga in the a la in the 2 is to 3 total ah 5 irukla and 5 la nu or 20 liter vel edukranga adhe maari in the 3 is to 4 7x la nu vandu or 28 ah vandu velila edukranga appadi eduthu idha nu thayum vandu or mixture ah scene ra mixture ah convert pannum bodhu idha la alcohol and water oda ratio enna va irukum appadi solli dhaan ketirukanga first enna pannalana 20 liters idhil endu edukraangala idhu vandu ungalku vandu total ah 5 irukku nu theriyum so 20 liter la 5 nu appo inda 20 liter um 20 liter me 2 is to 3 nra ratio la dhaan pirichu eduthirupanga appo vandu total ah 5 na inda 2 vandu evlo nu paathana ungalku vandu 8 nu irukuma appo inda a nra mixture la alcohol vandu evlo eduthirupanga 8 eduthirupaangala adhe mari water evlo eduthirupanga 3 nu potona andha thula 12 nu eduthirupaangala ipo inda 20 liters vandu idhila rendu thai add panna namakku 20 liters kadachircha appo inda 20 liters la alcohol 8 liters ah irukum water vandu 12 liters ah irukum adhe mari 3 is to 4 b nra mixture la 28 liters vel edupaangala ipo inda 7 na vandu 28 na 3 evlo 4 evlo nu kandupidichona alcohol vandu 12 liters vel edupaanga அதே மாதிரி வாட்டர் வந்து சிக்ஸ்டீன் லிட்டர்ஸ் வெளில எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா இந்த பீன்ற மிக்சர்லேருந்து இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிடும் டுவெண்ட்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் கிடைக்கிதா அப்போது அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த இது ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆல்கஹால் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெல் பிளஸ் எயிட் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டின் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்னு கிடைக்கும் இப் இதோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க அவங்க இப்படி ரெண்டுத்தையும் ரெண்டுத்துலேருந்து இதுலேருந்து இருபது லிட்டர் அதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு லிட்டரை வந்து வெளியே எடுத்து அதை ஒரு மிக்சராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதில் ஆல்கஹால் அண்ட் வாட்டரோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருந்தாங்க இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டூ பைப்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஃபில் அ டேங்க் இண்டிபெண்டன்ட்லி இன் டென் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் அப்போ ஏ வந்து தனியாக டென் ஹவர்ஸ்லேயும் பி தனியாக ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ்லேயும் ஒரு டேங்காக ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வைல் பைப் சி கேன் எம் டி த டேங்க் இன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் ஃபில் பண்ணுது ஸோ ஓகேங்களா அப்போ இது ரெண்டு என்னது ப்ளஸ்ன்றது இருக்கும் சி வந்து எம் டி பண்ணுது ஸோ மைனஸில் இருக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கலாமா இப்போ எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டின் கிடைக்குமா தேர்ட்டின் கிடச்சின்னா ஏவோட எஃபிஷியன்சி என்னவாக இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீன்னு இருக்குமா பியோட எஃபிஷியன்சி டூவாக இருக்கும் சியோட எஃபிஷியன்சி மைனஸ் ஒன்னாக இருக்குமா ஏன்னா இது வந்து சீன்ற டேங்க் வந்து எம்டி தான் பண்ணணும் டேங்கர் அதனால் வந்து மைனஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆல் பைப்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஓப்பன் ஃபார் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் விச் பைப் பி அண்ட் சி ஆர் க்ளோஸ்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு எல்லா பைப்புமே இந்த மூணு பைப்புமே வந்து என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஓப்பனில் இருக்குன்னா மூணு பைப்பும் சேர்ந்து எவ்வளோ வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவா மைனஸ் ஒன்று இருக்கா அப்போ மைனஸ் ஒன் பண்ணால் ஃபோருன்னு கிடைக்குமா அப்போது எல்லாத்தோட எஃபிஷியன்சியும் ஃபோரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கு மூணு பைப்பும் சேர்ந்து அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பியும் சியும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ பியும் சியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பேலன்ஸ் யார் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணிப்பா அந்த ஏன்றது மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் ஏன்றது எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க பேலன்ஸ் டைம் தெரியாது நமக்கு ஈக்குவல் டு டோட்டலாக ஒர்க் எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி ஒர்க் இருக்குமா ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அன் சைட் கொண்டு போனால் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குமா இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் வாட் டைம் நான் ஆன்வர்ட்ஸ் வாட் த டே த டேங்க் கெட் ஃபில்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பேலன்ஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஆகுமா ஃபில் ஆகிறதுக்கு அதை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்
இன்னொருத்தவங்க எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து வர ப்ராஃபிட்டில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டை வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ பேலன்ஸ் இருக்க அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா இதை எடுத்து கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் டு சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இது டோட்டலாக வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கினா இந்த சிக்ஸ்டியை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு பாதி பாதியாக எடுத்துக்கிறாங்க இந்த பேலன்ஸ் இருக்க ஃபார்ட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு செவன்டீன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் பிரித்து எடுத்துப்பாங்க இல்லையா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிமைனிங் ப்ராஃபிட் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட் இஃப் ஒன் பார்ட்னர் கெட்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி மோர் தென் த அதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து அந்த சிக்ஸ்டின்றத வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டியில் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கும் ஒருத்தருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் செவன்டீன்க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து அவங்க டூ ஃபார்ட்டின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிடும் பேலன்ஸ் இருக்க அந்த ஃபார்ட்டியில் தான் வந்து ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் வேறு வேறு அமௌண்ட் வந்து கிடச்சிருக்கும் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டிக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்டீன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் தான் வந்து அமௌண்ட் அவங்களுக்கு வந்து பிரிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் செவன்டீன்க்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும் எயிட்டா இந்த எயிட்டி சாரி எயிட் தான் வந்து டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எயிட் தான் டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்குமா இந்த த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ தான் சரியா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ தான் த்ரீ தௌசண்ட் டோட்டலாக அவங்க ப்ராஃபிட் என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டோட்டலாக ப்ராஃபிட்னா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் த்ரீ தௌசண்ட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் போட்டுடலாமா ஸோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஒன் ஆஃப் திஸ் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் கேன் லெட்டர்ஸ் வேர்ட் ஹாப்பி பி அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஹாப்பின்ற லெட்டர் வந்து இதில் எத்தனை லெட்டர் இருக்குன்னா ஃபைவ் லெட்டர்ஸ்க்கு அப்போ ஃபைவ் ஃபேக்டரியல் இருந்துருவா இதில் வந்து ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் என்ன எத்தனை இருக்குது டூ லெட்டர்ஸ் இருக்கா ரிப்பீட்டட் லெட்டர் டூ லெட்டர் இருக்கிறப்போ டூ ஃபேக்டரியல்னு வருமா இப்போ ஃபைவ் ஃபேக்டரியலோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூன்னு போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ அதோட ஆன்சர் சிக்ஸ்டி தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஏ ஜாப் கேன் பி கம்ப்ளீட்டட் பை அ பர்சன் ஏ அலோன் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அண்ட் அனதர் பர்சன் பி அலோன் இன் ஃபார்ட்டி டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் வந்து ஒர்க் முடிக்கிறாங்க பி வந்து ஃபார்ட்டி டேஸில் வந்து ஒர்க் முடிக்கிறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ அண்ட் பி ஒர்க் ஆன் த ஜே ஒர்க் ஆன் த ஜாப் டுகெதர் அண்ட் சி ஒர்க்ஸ் வித் தம் ஃபார் சிக்ஸ் டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்கு வந்து என்ன எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க தனியாக அப்படின்னு எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை ஏ அண்ட் பி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஏவோட எஃபிஷியன்சி என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ்னு இருக்கும் பியோட எஃபிஷியன்சி நம்மளுக்கு வந்து த்ரீன்னு இருக்கும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ அண்ட் பி ஒர்க்டு சியோட சேர்ந்து ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா டோட்டலாக அந்த க ஜாப் வந்து எத்தனை நாள் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் டேஸில் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து டோட்டலாக வந்து டுவெல் டேஸ் ஆகுதுன்னா ஏ அண்ட் பி மட்டும் ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சியோட சேர்ந்து ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்போ ஏ அண்ட் பி மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டேஸ்க்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டு ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த திரும்ப இந்த ஏ அண்ட் பி வந்து சேர்ந்து சியோட ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க டோட்டல் ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின் இருக்கா இரண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட்டு இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த சைடு கொண்டு வந்து மல் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் செவன்டி டூன்னு கிடைக்கும் செவன்டி டூ கிடைக்குமா அந்த சிக்ஸோட நம்ம கேன்சல் பண
ஃபோர் எயிட்டு சிக்ஸு இந்த இடத்துல சிக்ஸு டென்னு ஃப்ரண்டில் வந்து இங்கே த்ரீன் இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ இங்கே ஃப்ரண்டில் வந்து ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டீன் வரும் இதில் எது வந்து கிரேட்டராக இருக்குன்னு அப்படி பார்த்தோன்னா இது வந்து இதில் வந்து ஃபார்ட்டி கிரேட்டராக இருக்குது இதுலேயும் இது கிரேட்டராக இருக்குது இது வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுவோமா அப்போ வந்து ஒய்ஏ ஈக்குவல் பண்ணோம்னா இந்த இதை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இதை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் நைன்டி ஒன் எயிட்டின் கிடைக்கும் சயின்ஸ் மாற்றினோம்னா இதை வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இது வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இது வந்து மைனஸ் எயிட்டி செவன்னு கிடைக்கும் இது ரெண்டுமே கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இது ரெண்டுமே கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு வந்து த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இதில் இல்லைனா இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு கிடைக்கும்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன்னு ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டின் இருக்கும் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்ஸ் அந்த சைட் கொண்டு போனால் மைனஸ் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒய்வோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் எது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் தென் ஒய்யாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் கோயினா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்னு வரும் அடுத்து ஃபோர் டுவெல் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீனு வருமா தேர்ட்டி ஃபைவ் வரணும்னா இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி வந்துடும் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டின் வந்துடும் சைன் வந்து மைனஸ் மாற்ற தேவையில்ல இது வந்து ப்ளஸில் தான் இருக்குது அடுத்து வந்து டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு டூ நான் சென்டரில் வந்து நைன் வரணும் அப்போ இது வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த இடத்துல ஃபோர் அந்த இடத்துல ஃபைவ் வரும் சைன் மாற்ற தேவையில்ல ரெண்டுமே ப்ளஸில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ப்ளஸில் தான் இருக்குது எடுத்து கே எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் டிவைட் பை ஃப்ரண்டில் வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கா ஸோ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் ஃப்ரண்டில் வந்து டிவ டென்னு இருக்குது ஸோ டிவைட் பை டென்னு இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே இங்கே வந்து ஃபோர்னு கிடைக்கும் இங்கே த்ரீனு கிடைக்கும் கீழே ஒன்று தான் இருக்கும் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு நமக்கு வந்து டுவெல் சிக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ்ன்றது ஒய்யோட வேல்யூ இதில் எதுவும் வந்து பெ பெருசாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் டுவெல் விட மைனஸ் ஃபோர் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது இது இதை விட கிரேட்டராக இருக்குது எல்லாமே அதை வந்து கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ வந்து எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒன்று ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த எல்சிஎம் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒய்க்கு வந்து இங்கே டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுத்து பார்த்தோன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இங்கே ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் போடலாமா ஏன்னா ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு சாரி ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் தேர்ட்டி கிடச்சிடும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டின் இருக்கா இங்கே வந்து ப்ளஸ் டூன் இருக்கா ஸோ இதில் வந்து சின்ன வேல்யூவில் மைனஸ் போட்டால் தான் வந்து இங்கே வந்து ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ வந்து எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்னவாக இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் இருக்குது ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்து எழுதும் போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எழுதுவோமா ஸோ இதை வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக இது வந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது இது வந்து இதை விட கிரேட்டராக இருந்து ஃபிஃப்டீனை விட தேர்ட்டீன் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய்யாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் போடலாமா ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீனு இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்குது மைனஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டீன் கிடைக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீனில் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்துட்டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் கிடைக்குமா அடுத்து இங்கே டென்னு இருக்கா இங்கே டென்னோட சிம்பிள் வந்து மைனஸாக இருக்கும் ஸோ இது 
ஸோ இது ரெண்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் ஃபோர் கிடைக்குமா ஆட் பண்ணால் அவனுக்கு டென் கிடைச்சிரும் எடுத்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஒயோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கணும் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணால் இந்த இடத்துல மைனஸோட வேல்யூ வந்துடும் அதே மாதிரி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் என்ற வேல்யூ வந்துடும் அடுத்து இங்கே வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே த்ரீன்ற வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ஒரே சேம் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து சேமாகவே வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் அங்கே திரும்ப எழுதணும்னு தேவை கிடையாது அப்போ மைனஸ் டூவை விட இந்த எக்ஸோட மைனஸ் டூ ப்ள ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனோட ஒயோட வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னா எக்ஸ் தான் கிரேட்டராக இருக்கும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர்னா அதுலேயும் எக்ஸ் தான் கிரேட்டராக இருக்கும் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னா இது எல்லாத்துலேயும் வந்து கிரேட்டராக தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய்வாக இருக்குது அடுத்து வந்து டேபிள் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சேனல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு கேபிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நேம்ஸை வந்து ஒரு அஞ்சு கேபிள் ஆப்ரேட்டர் இருக்காங்க ஆறு பேர் அதில் வந்து ஒவ்வொரு என்டர்டைன்மெண்ட்டு நியூஸு டிவோஷனல் எத்தனை சேனல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் கேபிள் ஆப்ரேட்டர் ஹேஸ் செகண்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் சேனல்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் சேனல்ஸ் வந்து இந்த ஆறு பேரில் வந்து யார் வந்து அதிகமாக டோட்டல் சேனல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் சேனல்ஸ்னா என்டர்டைன்மெண்ட்டு நியூஸு ஸ்போர்ட்ஸு டிவோஷனல் இது எல்லாத்தையுமே என்ன என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஏழை வந்து என்ன கிடைக்கணும் ஏலோ டோட்டல் சேனல்ஸ் வந்து டூ தேர்ட்டி த்ரீனு கிடைக்கும் வீல வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்கும் சீல டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவு டியில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஈல ஒன் எயிட்டி எஃப்பில் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் சாரி ஒன் நைன்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இது இல்லாமல் வந்து இந்த ஆறு பேரோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ஹையஸ்ட் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் யாராக இருக்காங்க டூ தேர்ட்டி த்ரீ செகண்ட் ஹையஸ்ட் அடுத்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்காங்களா அப்போது வீன்றது தான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் நியூஸ் சேனல்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் டிவோஷனல் சேனல் ஆப்ரேட்டர் இன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ரேட்டர் இயில் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் நியூஸ் வந்து டிவோஷனல் அண்டு ஸ்போர்ட்ஸில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ரேட்டர் இ என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் நியூஸ்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டென் அண்ட் தேர்ட்டின் இருக்கா அப்போ அதை எடுத்து ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒன் ஃபார்ட்டின் கிடைக்குமா இது வந்து டிவோஷனல் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க டிவோஷனல் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இயில் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின் இருக்கா அப்போ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டின் வருமா இதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தோன்னா செவன் இன் டூ ஃபிஃப்டீன் போட்டால் நமக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் தேர்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் ஃபார் கேபிள் ஆப்ரேட்டர் பிசிடிஎஃப் பிசிடிஎஃப்பில் வந்துட்டு ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் என்னென்னு தெரியும் பிசிடியில் பியோட டோட்டல் வேல்யூ வந்துட்டு டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸு அதே சியோட டோட்டல் சேனல்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க டியோடது டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எஃப்ஓடது வந்து ஒன் நைன்டி செவன் இதோட ஆவரேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்னு இருக்குது இதோட ஆவரேஜ்னால் டிவைட் பை மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்களா டிவைட் பை ஃபோர் போட்டோன்னா டூ ஒன் டூன்னு கிடைக்கும் அதான் ஆன்சர் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஈஃப் ஈச் கேபிள் ஆப்ரேட்டர் ப்ரொவைட்ஸ் அடிஷ்னல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல்ஸ் கம்ப்ளீட்லி யூனிக் ஃப்ரம் தி அதர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க என்டர்டைன்மெண்ட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூனிக்காக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க If yearly subscription is taken, uh, find the sum of total number of unique channels for... Okay, if you increase 20% of the increase, you can get over entertainment, over cable operator, 20% of the channels. And the 20% of the channels, you can get the addition, you can get the sum of the channels. Then, if you get the 140% or 20% or 105% or 20% or 105% 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 or 
125 ला 20 परसेंटेज ना 25 ने करेगा अर्थ ये ला 110 ला 20 परसेंटेज ना 22 उन रखो अर्थ ये फ्ला 120 ला 20 परसेंटेज ना 24 ने रखो तो कहने पिछले कल यानी 28, 21, 27, 25, 22, 24 ये जो वाला एडिशन ना होना हम केटर कांगन उन टोटल ये लाल केबल ऑपरेटर्स हों यूनिका को लेकर चैनल्स वाला सम केटर कांगन इधर लाते हैं आठ पना हमें कहना करेगा ना one four seven ने करेगा so second option ना आंसर next for which केबल ऑपरेटर the number of entertainment channels four point eight times the number of sports channel केटर कांगन in the cable operators, what operator is the entertainment channel and the sports channel is 4 into 8 times. So, if you divide the entertainment channel over a sports channel, what is the value of 4.8? That is the answer. So, first of all, 140 is the one. That 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 is the one. What value is the one? 4.8 is the one. What value is the one? What value is the one? What value is the one? 3 point something கடைக்கிறா. So, A என்றுது வராது. அட்து Bல போட்டோனா, B வந்து 105 வந்து entertainment channel சிருக்காங்க. Sports வந்து 56 என்றுக்கா. So, இதிரண்டுத்தைக் கேண்சல் பண்ணா. இதிரண்டுத்தைக் கேண்சல் பண்ணால் அம்முக்கு வராது. அட்து Cல எடுத்துக்குட்டோனா. Cல வந்துடு 135 entertainment channel இருக்கு. அல்ல வந்து 45 sports channel இருக்கு. இதை கேண்சல் பண் हमारे कोण दे तीन मटना वाले दे सो सी यू वाला दे अर्थ डी ला वन्दे टू वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय स्पोर्ट्स चैनल वन थर्टी फाइव इन रखे इधर थ्री पॉइंट ला वाले दे सो डी यू वाला दे अर्थ ई अर्थ टोना वन टेन ला ट्वेंटी वन्दे स्पोर्ट्स चैनल रखे सो इधर वन्दे फाइव ला वाले दे सो यू वाला दे � तो इधर कैंसल करनो ना फोर पॉइंट एट ने वर्दा सो आम ऐना केटर ना गा एंटरटेनमेंट चैनल या स्पोर्ट्स अवेडा फोर पॉइंट एट टाइम साड़ी हमारे ये दिला वरुण ना केटर कंगा सो ये फ्ला मटना वर्दे सो आंसर डी ना ऑप्शन आंसर ओके इधर डाउट्स इन्स ना कमेंट्स ला केलेंगा नेक्स्ट सेशन ला पाकलां थैंक